அனைவருக்கும் வணக்கம் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம என்னது பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா உங்களுடைய காலாண்டு தேர்வுக்கு தாவர உலகம் படத்தில் என்னென்ன கொஷின்ஸ்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி பேச போகிறோம் இந்த தாவர உலகம் அப்படின்னா பிளான் கிங்டம் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த பிளான் கிங்டமில் சில விஷயங்களை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நான் சில தலைப்புகள் சொல்கிறேன் அதெல்லாம் முதல்ல எழுதி வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆல்டர்னேஷன் ஆஃப் ஜென்ரேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தலைப்பு அந்த ஆல்டர்னேஷன் ஆஃப் ஜென்ரேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து வாழ்க்கை சுழற்சி அப்படின்னு சொல்லி நாம் சொல்லுவோம் வாழ்க்கை சுழற்சி ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா பாசிகள் அதாவது ஆல்கே அந்த ஆல்கேக்கு விட இந்த ஆல்கே தனியாக வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து ப்ரையோ ஃபைட்ஸ் அடுத்து டெரிடோ ஃபைட்ஸ் அடுத்து ஜிம்னோஸ் பம்ப்ஸ் இப்படி ஒரு அஞ்சு தலைப்பு இருக்குது ரைட்டாக ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆல்டர்னேஷன் ஆஃப் ஜென்ரேஷன் அந்த ஆல்டர்னேஷன் ஆஃப் ஜென்ரேஷனுக்கு தமிழில் வாழ்க்கை சுழற்சி வகைகள் ரெண்டாவது ஆல்கே பாசிகள் அதுக்கப்புறம் ப்ரையோ ஃபைட்ஸ் இங்கிலீஷ்லேயும் தமிழ்லேயும் ப்ரையோ ஃபைட்ஸ் தான் அடுத்து டெருடோ ஃபைட்ஸ் அடுத்து ஜிம்னோஸ் பம்ப்ஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா அதில் ஒரு மூன்று டைப்ஸ் இருக்குது இது இங்கிலீஷில் நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஹேப்லான்டிக் ஃபேஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ரைட்டா ஹேப்லான்டிக் டிப்ளான்டிக் ஹேப்லோ டிப்ளான்டிக் அதே தமிழில் நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒற்றை மடிய நிலை வாழ்க்கை சுழற்சி இரட்டை மடிய வாழ்க்கை சுழற்சி ஒற்றை இரட்டை மடிய வாழ்க்கை சுழற்சி ஓகே ஸோ இப்படின்னா என்னது அதுக்குண்டான எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒற்றை மடிய வாழ்க்கை சுழற்சி என்றால் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா அப்படின்னா என்னன்றதை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எழுதிடணும் அதுக்குண்டான தலைப்புகள் இங்கே இருக்குது தனித்தனியாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் ஒற்றை மடிய கேமிட் உயிரி இவ்வளோதான் இருக்குது இதிலேருந்து ஒரு ரெண்டு மூணு வேர்ட்ஸ் மட்டும் சூஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கா பாருங்கள் அதையும் நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி தலைப்பு ரெண்டு பாயிண்ட்டு அல்லது மூணு பாயிண்ட்டு அப்புறம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதை நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி இது ஃபஸ்ட் கொஷின் ஓவர் ஏ ஃபஸ்ட் கொஷின் வந்து வாழ்க்கை சுழற்சி அதில் மூணு அதே மாதிரி பாசிகள் இதுக்கு அடுத்து நம்ம படித்த பாசிகள் என்று சொல்லக்கூடிய ஆல்கே அதுக்கப்புறம் ப்ரியோஃபைட்ஸ் டெரிடோஃபைட்ஸ் ஜிம்னாஸ் ஃபார்ம்னால் நாலு தலைப்பு பார்த்தோம்ல அந்த நாலு தலைப்புக்கு கீழேயும் மூணு மூணு தலைப்பு இருக்குது அந்த மூணு தலைப்பு எல்லாத்துக்குமே சேர்ந்தான் அது என்ன தலைப்பு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அது ஆல்கேயாக இருந்தாலும் சரி ப்ரையோஃபைட்டாக இருந்தாலும் சரி டெரிடோஃபைட்டாக இருந்தாலும் சரி ஜிம்னோஸ் ஃபார்ம்ஸாக இருந்தாலும் சரி அதனுடைய ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பொது பண்புகள் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருப்பான் அந்த பொது பண்புகளில் ஒரு ஏழு பாயிண்ட்டை சூஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரைட்டா அதுக்கடுத்தது அதனுடைய வகைப்பாடு ஓகே வகைப்பாடு என்ன கிளாஸிஃபிகேஷன் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆல்கே கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிரையோஃபைட்ஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் டெரிடோஃபைட்ஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஜிம்னோஸ் பம்ப்ஸ் ஜிம்னோஸ் பம்ப்களினுடைய வகைப்பாடு டெரிடோஃபைட்டுகளினுடைய வகைப்பாடு பிரையோஃபைட்டுகளினுடைய வகைப்பாடு பாசிகளினுடைய வகைப்பாடு இந்த வகைப்பாடு வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துலேயும் பெருசு பெருசாக இருக்குமா அப்படின்னா இல்லை ப்ரையோஃபைட்டுக்கு மட்டும்தான் கொஞ்சம் பெருசு டெரிடோஃபைட்டுக்கு கொஞ்சம் சின்னது ஜிம்னோஸ் பம்ப் பார்த்திங்கன்னா சுத்தமாக கிடையாது ரைட்டா ஆல்கே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசு தான் இருக்கிறது இல்லையே ரைட்டா அந்த ஆல்கே பொறுத்தவரையில் அதிகமான அளவு பாயிண்ட்ஸும் உங்களுக்கு எதிர்பார்ப்பாங்க அப்போ அந்த ஆல்கே கீழ எத்தனை பிரிவுகள் இருக்குது அத்தனை பிரிவையும் ஒவ்வொரு தலைப்பாக வச்சு அந்த தலைப்புக்கு கீழ நீங்கள் வந்து ஒரு நாலு நாலு பாயிண்ட் எழுதி எக்ஸாம்பிள்ஸ் எழுதிட்டிங்கன்னா வேலை முடிஞ்சு ரைட்டா மூணாவதாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முதல்ல வந்து நான் என்ன சொன்னேன் பொது பண்புகள் ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ரெண்டாவது வந்து அதனுடைய வகைப்பாடு கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் மூணாவது எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆல்கேவினுடைய எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் ப்ரையோஃபைட்டினுடைய எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் டெரிடோஃபைட்ஸினுடைய எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஜிம்னோஸ் ஃபார்மினுடைய எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் அதாவது ஆல்கேயினுடைய பாசிகளினுடைய பொருளாதார முக்கியத்துவம் ப்ரையோஃபைட்டுகளினுடைய பொருளாதார முக்கியத்துவம் டெரிடோஃபைட்டுகளினுடைய பெரு பொருளாதார முக்கியத்துவம் ஜிம்னோஸ் பம்புகளுடைய பொருளாதார முக்கியத்துவம் இது அத்தனையும் நீங்கள் படிச்சுக்கணும் எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஆறு ஆறு பாயிண்ட் அவ்வளோதான் ஜிம்னோஸ் பம்புகளினுடைய பொருளாதார முக்கியத்துவம் நான் கேட்டேன் அப்படின்னா ஒரு ஆறு பாயிண்ட் சட்டு 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 மண்டைக்குள்ள வரணும் அதை அப்படியே சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணி எங்கள் சாம்பிள் எழுதுங்க ஃபினிஷ் இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த லெசனுடைய டோட்டல் வியூவே நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன் அதில் ஃப
இந்த கிளாஸிஃபிகேஷனில் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ஆனால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் தான் கொடுத்துருக்காங்க அது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குளோரோஃபைசி கொடுத்துருக்காங்க குளோரோஃபைசி பற்றி ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட்டு ப்ளஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபியோஃபைசி பற்றி ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட்டு எக்ஸாம்பிள் அதுக்கடுத்து ரோடோஃபைசி பற்றி ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட்டு ப்ளஸ் எக்ஸாம்பிள் ரைட்டா இந்த மூன்று கிளாஸிஃபிகேஷன் மட்டும்தான் உங்களுக்கு இருக்குது ஆழ்கை பொறுத்தவரில் மொத்தம் பன்னெண்டு குரூப் இருக்குது ரைட்டா நல்ல வேலை நமக்கு மூணு மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டா இந்த மூணு மட்டும் தெளிவாக நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு பாயிண்ட் குளோரோஃபைசி ரோடோஃபைசி ஃபியோஃபைசி குளோரோஃபைசினா கிரீன் ஆல்கை ரோடோஃபைசினா ரெட் ஆல்கை ஃபியோஃபைசினா ஃபியோஃபைசினா ப்ரௌன் ஆல்கை ரைட்டா ஸோ இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு அஞ்சாறு பாயிண்ட் ப்ளஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸாக தெளிவாக நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் பொறுத்தவரை இதில் கச்சா மொச்சான் இருக்குது எனி ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்கள் ஆஸ் யூஷுவல் அந்த ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸை மட்டும் எழுதுங்க கண்டிப்பாக ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஆரஞ்சு பாக்ஸ் ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் அந்த கிரீன் பாக்ஸு ஸ்ட்ரைட்டாக பயோ ப்ரையோஃபைட்ஸ் வந்தாச்சு ப்ரையோஃபைட்ஸ் பொறுத்தவரை ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சர் பொது பண்புகள் இருக்கா பொது பண்புகளில் அஞ்சு பாயிண்ட்டை சூஸ் பண்ணுங்கள் அந்த அஞ்சையும் தெளிவாக படித்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து இதனுடைய கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்த்திங்களா எவ்வளோ சின்னதாக இருக்குன்னு இவ்வளோதான் ப்ரையோஃபைட்ஸினுடைய கிளாஸிஃபிகேஷன் ஹெப்பாட்டிக் ஆப்சிடா ஆம்தசரோடாப்சிடா ப்ரையோப்சிடா இது எழுத்துக்குட்டி வாசிச்சிங்கன்னா தெரியும் ரைட்டா எழுத்துக்குட்டி வாசிக்கிறதுக்கு நம்ம சோம்பேறித்தனப்பட்டோம்னா தான் வந்து பயாலஜியில் இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜிலாம் பயங்கர கஷ்டம் சார் இப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவீங்க ரைட்டா அப்படி சொல்லாமல் ஆந்தோ சேரோ டாப் சீடா இன்னும் வாசிச்சிங்கன்னா ஆந்தசரோ டாப் சீடா இப்படியும் சேர்த்து நீங்கள் சொல்லி பழகிட்டீங்கன்னா எல்லாமே சரியாக வந்துடும் நெக்ஸ்ட் வந்து எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ப்ரையோஃபைட்ஸ் ஆஸ் யூஷுவல் நான் சொன்ன மாதிரி அதே மூணு தலைப்பு இதே ப்ரையோஃபைட்ஸ்லேயும் வந்துடுச்சு இதில் எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸில் ஒரு ஆறு பாயிண்ட்டை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் டெரோடோஃபைட்ஸ்க்கு வந்தாச்சு இந்த டெரோடோஃபைட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயுமே வந்து ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம பார்க்கணும் ஒவ்வொன்றத்துலேயும் அஞ்சஞ்சு பாயிண்ட் நடுவில் இதில் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு தலைப்பு வரும் பாருங்கள் அந்த தலைப்பு தான் இந்த ஸ்டீல் ஸ்டீலின் வகைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டீல் அப்படின்னா வேஸ்குலர் பண்டல் உள்ளுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டெம் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஸ்டெம்முக்கு நடு பகுதி இருக்குல்ல அதுக்கு பேர் ஸ்டீல் அப்படின்பாங்க ரைட்டா சென்ட்ரல் சிலிண்டர் ஆஃப் வேஸ்குலர் டிஷ்யூஸ் ரைட்டா வேஸ்குலர் திசுக்கள் உட்பட நடுப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய உருளை வடிவமான பகுதி தான் ஸ்டீல் என்று அழைக்கப்படுகிறது அவ்வளோதான் ஸ்டீல்னா என்னென்னு தெரிஞ்சு வச்சா அதுக்கப்புறம் டைப்ஸு இந்த டைப்ஸ் பொறுத்தவரில் படத்தை கொடுத்து கொஷின் கேட்பாங்க ரைட்டா சில சமயம் என்ன ஸ்டீல்னு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் இதில் இதுலேயும் அதே மாதிரி தலைப்பு விளக்கம் எடுத்துக்காட்டு அதாவது டைட்டில் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எக்ஸாம்பிள் இப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணாக பிரித்து வைக்கும் இப்போ பிளக்டோ ஸ்டீல்னு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க பிளக்டோ ஸ்டீல்னா என்னது அதை எழுதி ஒரு எக்ஸாம்பிள் அவ்வளோதான் மேக்ஸிமம் பிளக்டோ ஸ்டீலில் ஒரு லைன் தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் சைலமும் ஃப்ளோயமும் மாறி மாறி வருகிறது எடுத்துக்காட்டு லைக்கோ பொடியும் கிளவேட்டோம் அவ்வளோதான் ரைட்டா சைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம் இஸ் ஆல்டர்னேட் வித் ஈச் அதர் எக்ஸாம்பிள் இஸ் லைக்கோ பொடியும் கிளவேட்டோம் இப்படி பாயிண்ட்ஸ் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் அவ்வளோதான் ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டீலையும் நீங்கள் படித்து வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி படம் இந்த படம் போட்டு காமிச்சாங்க அப்படின்னாக்கா அது என்ன ஸ்டீல்னு உங்களுக்கு தெரியணும் அவ்வளோதான் ரைட்டா ஸோ ஸ்டீல் பொறுத்தவரை நீங்கள் அவ்வளோதான் நீங்கள் முயற்சி எடுக்க போகிறீங்க எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஸ் யூஷுவல் டெரிடோ ஃபைட்டுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு அஞ்சு முக்கியமான பாயிண்ட்ஸை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டேட் அவே வீக் என்ன பாஸ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் டைட்டில் தட் இஸ் ஜிம்னோஸ் பம்ஸ் இந்த ஜிம்னோஸ் பம்ஸ் பொறுத்தவரை அதில் ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அதே மாதிரி அதுலேயும் கிளாஸிஃபிகேஷன் எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது ஸோ இதுலேயுமே ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பொது பண்புகளில் ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அல்லது ஆறு பாயிண்ட் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதில் கிளாஸிஃபிகேஷன் கொடுக்கல ஜிம்னோஸ் பம்ஸ் பொறுத்தவரில் கொடுக்கலன்னு தான் நினைக்கிறேன் கொடுக்கல சரியா ஸோ அதனால் ஜிம்னோஸ் பம் கிளாஸிஃபிகேஷனை விட்டுருக்கேன் ஆனால் அதுக்கு பதிலாக இன்னொரு கேள்வி இருக்குது ஜிம்னோஸ் பம்ஸுக்கும் ஆஞ்சியோஸ் பம்ஸ்க்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய கம்பேரிசன் ரைட்டா இது வந்து டிஃப்ரென்ஸு டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் ஜிம்னோஸ் பம்ஸ் அண்ட் ஆஞ்சியோஸ
ஒற்றுமை வேற்றுமைகள் தனித்தனி கேள்விகளாக நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க அப்போ மேக்ஸிமம் இந்த செகண்ட் லெசனில் இருக்கக்கூடிய தலைப்புகள் நாம் படிச்சிருக்கிறோம் ஆஞ்சஸ் ஃபம்ஸ் பற்றியும் கொஞ்சம் கொடுத்துருக்குறான் ரைட் குட் இதை நம்ம படிச்சிடலாம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இந்த பேலியோ பாட்னி பேலியோ பாட்னி அப்படின்னா வந்து அந்த காலத்தில் வந்து இருந்துட்டு போயிருந்திருக்கும் இந்த காலத்தில் எக்ஸ்டிங்ட் ஆகிருக்கும் முழுமையாக இந்த உலகத்திலிருந்து அழிந்த தாவரங்கள் அதை பற்றி படிக்கிற டிபார்ட்மெண்ட்டு தான் பேலியோ பாட்னி அப்படின்னு மைண்டில் வச்சு எழுதிடுங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எந்தெந்த ஊரில் எந்தெந்த பிளான்ட்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதில் யார் யாரெல்லாம் இன்வால்வ் ஆனாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க தட்ஸ் ஆல் நெக்ஸ்ட் ஆஞ்சியோஸ் பம்ப்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த ஆஞ்சியோஸ் பம்ப்ஸில் வந்து டைகாட்லிடன் அண்ட் மோனோகாட்லிடன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பிரிவுகள் இருக்குது இதில் கிளாஸிஃபிகேஷன் மட்டும்தான் ரைட்டாக மார்ஃபாலஜிக்கல் ஃபியூச்சர் டைகாட்லிடனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் டைகாட்லிடனுடைய அனாட்டமிக்கல் ஃபியூச்சர் மோனோகாட்லிடனுடைய புறத்தோற்ற பண்புகள் மோனோ காட்லிடன்ஸ் ஒரு வித்திலை தாவரங்களினுடைய உள்ளமைப்பியல் பண்புகள் சரியா ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம் அப்படிங்கிறது வந்து மூடு விதை தாவரங்கள் இந்த ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்கள்னால் என்னது அதனுடைய ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நாம் வந்து இங்கே போட்டிருக்கோம் இதிலேருந்து ஒரு ரெண்டு அல்லது மூணு பாயிண்ட் மட்டும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்கள் மூடு விதை தாவரங்களில் மூணு அல்லது நாலு பாயிண்ட்டு இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிறது ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து சேலைட் ஃபியூச்சர்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஆ இங்கே தான் இருக்குது சாரி ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்ஸ் பற்றி அழகான ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட்கள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த அஞ்சு பாயிண்ட்டையும் நீங்கள் மனப்படம் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கடுத்தது டிஃப்ரென்ஷியேட் சாரி அது என்னது கிளாஸிஃபிகேஷன் வகைப்பாடு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல அதில் டைகாட்லிடன்ஸ் அண்ட் மோனோகாட்லிடன்ஸ் டைகாட்லிடன்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்காதீங்க இப்போ மார்ஃபாலஜிக்கல் ஃபியூச்சரில் இவ்வளோ இருக்குது அப்படின்லாம் கிடையாது மார்ஃபாலஜிக்கல் ஃபியூச்சரில் ரெட்டிகுலேட் வினேஷன் இருக்குது ரெண்டு காட்லிடன் இருக்குது சரிப்பா டைகாட்லிடனில் ரெண்டு காட்லிடன் இருக்குதுன்னு எழுத முடியாதா எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது பாருங்கள் நம்ம உட்காந்து படிக்கிறது இல்லை இது வரைக்கும் படித்து பார்த்திங்கன்னா அது ஈஸி தான் ரைட்டா ப்ரைமரி ரேடிக்கல் வந்து டேப் ரூட்டாக டெவலப் ஆகுது அடுத்து ஃப்ளவர்ஸ் வந்து டெட்ரா மீரஸ் அல்லது பெண்டா மீரஸ் இப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் மார்ஃபாலஜி லெசனில் படிச்சுருப்பீங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட்டு டைகாட்லிடன்ஸு அதில் புறத்தோற்ற பண்புகள் அடுத்து உள்ளமைப்பியல் பண்புகள் அடுத்து இரு ஒரு வித்திலை தாவரங்களினுடைய புறத்தோற்ற பண்புகள் மற்றும் உள்ளமைப்பியல் பண்புகள் ஸோ அப்போது இந்த லெசனில் இருக்கக்கூடிய சில இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் நான் எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சிருந்திருப்பீங்க மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் பலருக்கு சேவை செஞ்சாலும் ஒரு ஹீரோடா ஒரு கைப்பிடி சோறானாலும் ஷேரு செஞ்சு பாருடா